നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വണ്ണിനെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വണ്ണിൽ നമ്മൾ എക്സാക്ട്ലി റെസിസ്റ്റൻസും അതുപോലെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയലും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഇന്ന് തൊട്ട് മുൻപിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വൺ എന്നുള്ള വീഡിയോ കാണണം അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതിലൊരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഇവിടെയും നമ്മൾ വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീസ്റ്റൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ഫോർ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം വിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതുപോലെ നാല് റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഗാൽനോമീറ്റർ ആമിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ നമുക്ക് പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യാം ഒരു കീ ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഗാൽനോമീറ്റർ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അവന്റെ ബാലൻസിംഗ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടും പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് അത് നമുക്ക് പി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എസ് എന്ന് എഴുതാം പി ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു ബൈ എസ് ഓർ പി ബൈ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് ഇത് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ രണ്ട് ഗ്യാപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മീറ്റർ നീളമുള്ള റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടിയ ഒരു നിക്രോം വയർ നമ്മളിവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ നമ്മൾ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട റെസിസ്റ്റൻസുകൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടു ആണെന്ന് കരുതുക മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഗ്യാപ്പുകളിൽ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണിനെയും എക്സ് ടുവിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ എക്സ് വൺ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ എക്സ് ടു സർക്യൂട്ടിന്റെ മറ്റ് പാർട്ട് ഒരു സെല്ല് ഒരു റിയോസ്റ്റാറ്റ് ദൻ ഒരു കി ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു സെല്ലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഒരു കീ കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഒരു ബാറ്ററി എലിമിനേറ്റർ ആണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഒരു കീയുടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക ഓൺ ചെയ്യുക ചെയ്താൽ മതി ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ മിഡ് സെക്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ഗാൽനോമീറ്റർ ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ദെൻ എ ജോക്കി ഇതാണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് കണക്ഷൻ ഈ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വയറിന്റെ എൻഡുകൾ എയും ബിയും ആണെന്ന് കരുതുക സർക്യൂട്ട് ശരിയാണോ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ജോക്കിയെ ആദ്യം എയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഗാൽനോമീറ്റർ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണിക്കും അതിനുശേഷം ജോക്കിയെ ബിയിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ഗാൽനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആവും അപ്പൊ എക്സാലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ഈ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വയറിന്റെ മിഡിൽ വരുന്നത് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ എറർ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആക്യുറസി കൂടുതലായിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും കമ്പയർ ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടുവും വളരെയധികം ഡിഫറൻസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഇനി നിങ്ങൾ ഈ എയിൽ നിന്ന് ജോക്കിയെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുക സെന്ററിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുക സപ്പോസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് സി ദ ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഗോസ് ടു സീറോ ഈ ലെങ്ത് 
സ്മോൾ എൽ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വിസ്റ്റൻസ് റേഞ്ച് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെക്ഷൻ സി ബി നിങ്ങൾ ഇവിടെ മീറ്റർ ബിജുമായിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് എക്സ് വൺ ഇവിടെ പി ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് എക്സ് ടു ക്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വയർ വയറിലെ എ ബി സോറി എ സി എന്നുള്ള പോർഷൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ആറ് സി ബി എന്നുള്ള പോർഷൻ റെസിസ്റ്റൻസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എസ് നൗ ആർ എ സി ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു എൽ R C B is directly proportional to 100 minus L. കാരണം മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് വയറിന്റെ നീളം ഒരു മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എൽ ആണ് ബാലൻസിംഗ് ലെങ് എങ്കിൽ മിച്ചുള്ള ലെങ് അത് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ആയിരിക്കും ഇഫ് എൽ ഈസ് മെഷേർഡ് ഇൻ സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എൽ നിങ്ങൾ മീറ്ററിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡിന് പകരം വൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ എന്ന് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഇതാണ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ദ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് X1 ൻ്റെയും എക്സ് ടുവിന്റെയും റേഷ്യോ നമുക്ക് ഈ എക്സ് വൺ ആദ്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ എക്സ് വണ്ണിനെ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്കും എക്സ് ടുവിനെ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്കും മാറ്റുക അതനുസരിച്ച് എന്ന റേഷ്യോ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ടു ബൈ എക്സ് വൺ ഇസികളുടെ എൽ ഡാഷ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ ഡാഷ് എൽ ഡാഷ് ആണ് പുതിയ ബാലൻസിൽ എന്തെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ രണ്ട് റേഷ്യോ കിട്ടും ഈ എക്സിഡന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് മാറി മാറി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം മറ്റൊന്നും നമുക്കിവിടെ വേരിയം ചെയ്ത് എക്സിഡന്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ മാർഗമില്ല പക്ഷേ സാധാരണ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഈ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ ബാലൻസിൽ എന്ത് സ്ലൈറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാം ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ സെല്ലും റിയോ സ്റ്റാറ്റും സർക്യൂട്ടിലെ മറ്റുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളിലെല്ലാം ഐഡിയൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ സർക്യൂട്ടിലെല്ലാം ഈ പ്രൈമറി സെല്ലിനോട് സീരീസ് ആയി കണക്ട് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വേരി ചെയ്യിച്ചാൽ ബാലൻസിൽ എന്ത് സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് വേരി ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ സെറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റ് സെറ്റിംഗിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് വണ്ണിന്റെയും എക്സ് ടുവിനെയും ഗ്യാപ്പ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ബാലൻസിൽ നിർത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് അടുത്ത വാലിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാവൂ അടുത്ത വാലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രിക്കോഷൻ ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റൽ കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ആക്ച്വൽ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് അല്ല ഇത് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ മറ്റൊരു ബിസിനസ് ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയ കാരി ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ആണിത് പക്ഷെ കാരി ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാരി ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ബ്രിഡ്ജ് ആണിത് ഇവിടെ ഒരു സോഴ്സ് വേണം ഇതാണ് സോഴ്സ് ഇത് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബാറ്ററി എലിമിനേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്കൊരു സെല്ല് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി ഈ ഇത് എക്സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റിയോ സ്റ്റാറ്റ് വേണം ആക്ച്വലി ഈ എക്സ്പെൻഡൽ റിയോ സ്റ്റാറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം റിയോ സ്റ്റാറ്റ് പ്രൈമറി സർക്കിളിലെ റിയോ സ്റ്റാറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തെന്ന് കരുതി ബാലൻസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷെ അത് ഒരു ഐഡിയൽ സോഴ്സുകളും ഐഡിയൽ ഗാലനോമീറ്റർ ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ചിലപ്പോൾ റിയോ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറ്റിയാൽ ബാലൻസിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കുറച്ചൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ റിയോ സ്റ്റാറ്റ്
അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പോസിറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് അങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾ ബോധ ചെയ്യേണ്ട നേരെ കണക്ഷൻ കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ സോഴ്സ് റിയോസ്റ്റാറ്റ് ഈ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഒരു കീ കണക്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംശയം വരാം ബാറ്ററി എലിമിനേറ്ററിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കീ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാരണം നമുക്ക് ബാറ്ററി എലിമിനേറ്ററിൽ സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുകയോ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുകയോ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാം അതേസമയം ഒരു സെല്ലാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഒരു കീ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ സെല്ലിനെ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ കീ കണക്ട് ചെയ്ത് മാത്രമേ പറ്റൂ ഇനി നമ്മുടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ഗ്യാപ്പുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ഗ്യാപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലും റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഗ്യാപ്പിൽ അടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ് അബ്സൊല്യൂട്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മെഷർ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസിനെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു നോൺ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലും റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിലും അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ ഗാൽനോമീറ്റർ ആണ് ഗാൽനോമീറ്റർ മിഡിൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് ഗാൽനോമീറ്റർ മിഡ് മിഡ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് ഗാൽനോമീറ്റർ എടുക്കുന്നു ഗാൽനോമീറ്ററിൽ നിന്ന് ഒരു ജോക്കി കണക്ട് ചെയ്യുക ഇത്രയാണ് കണക്ഷൻസ് കണക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം കണക്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഈ സോഴ്സ് ഓൺ ചെയ്യുക ബാറ്ററി എലിമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിലെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുക കീ ആണെങ്കിൽ പ്രൈമറി സർക്കിളിലെ കീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക കീ ടൈറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക അതിനുശേഷം ജോക്കി എടുത്ത് മീറ്റർ ബിജിന്റെ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിൽ പ്രസ് ചെയ്യുക ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജിൽ പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക ഗാൽനോമീറ്ററിലേക്ക് നോക്കുക ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു എക്സ്ട്രീം സൈഡിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഗാൽനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയതിന് ശേഷം ജോക്കി പ്രസിങ് അവിടെ നിന്ന് വിടുക ജോക്കിയെ എടുത്ത് റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ജോക്കി നിങ്ങൾ റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക റൈറ്റ് എക്സ്ട്രീമിൽ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാൽനോമീറ്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണെങ്കിൽ ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ മറ്റൊരു കാരണം കൊണ്ടും സർക്യൂട്ടിലെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് കണക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലാതിരിക്കൂ മറ്റൊരു മറ്റൊരു സാധ്യത എറർ വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഈ രണ്ട് ഗ്യാപ്പിലെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ കമ്പയറബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ വലുതാണെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലെ ലെങ്ത് അതായത് ഇപ്പം ബാലൻസിംഗ് ലെങ്ത് നമുക്ക് പറയാം അത് ഒന്നെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സർക്യൂ ഈ നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർമെൻറ്റിലൊക്കെ എറർ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലെ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് മിഡ് പോയിന്റിൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ നൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് പോലെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇനിയും നമുക്ക് അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് റീഡിംഗ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലും റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിലും നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസിലെ കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ട് സൈഡിലും ജോക്കി പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ജോക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് അതിനെ മിഡ് പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ജോക്കിയെ നിങ്ങൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ജോക്കിയെ പതിയെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഡിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഗാൽനോമീറ്റർ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഒരു പോയിന്റിൽ എത്തുമ്പോൾ ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ സീറോയിലേക്ക് വരും ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആവുന്ന ലെങ്ത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഇപ്പോൾ ഗാൽനോമീറ്റർ റിഫ്ലക്ഷൻ സീറോ ആണ്
എക്സ് വൺ അൺനോൺ റെസിഡൻസിനെ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാലൻസിംഗ് ലെങ്ത് ഫോർ എക്സ് വൺ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ നിന്നുള്ള ബാലൻസ് ലെങ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എൽ ടു എഴുതാം എൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ലെന്ത് എൽ വൺ കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എൽ വൺ കിട്ടി ഇതിന് റേഷ്യോ ആണ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസസ് എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് എൽ വൺ ബൈ എൽ ടു കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്സ്പ്രിമെന്റ് അടുത്ത പാർട്ട് റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ ഗ്യാപ്പുകൾ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്കും റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിലെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്കും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസുകളെ അയച്ചെടുക്കുക റൈറ്റ് ഗ്യാപ്പിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം എന്റെ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്ന പോലെ കണക്ട് ചെയ്യണം അല്പം പോലും എന്റെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ൂട്ട് <laughs> റെപ്പീറ്റേഷനിലെ സർക്യൂട്ട് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി ജോക്കിയെ ലെഫ്റ്റ് എൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക ലെഫ്റ്റ് എൻഡിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ഷൻ കാണും സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജോക്കിയെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യിക്കുക ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗാലിനാമീറ്റർ റീഡിംഗ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക സോ ഗാലിനാമീറ്റർ റീഡിംഗ് സീറോയിൽ എത്തുന്നത് പോലെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഗാലിനാമീറ്റർ റീഡിംഗ് സീറോ ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റീഡിംഗ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആണ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇനി നമുക്കിത് ടാബ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾ റീഡിംഗ് എൻട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ടു ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാലൻസിംഗ് ലെന്ത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് ലെന്തിനെ രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ എക്സ് ടുവിന്റെ ബാലൻസ് ലെന്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയ കോളത്തിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ എക്സ് വൺ എക്സ് വണ്ണിന്റെ ബാലൻസ് ലെന്ത് എത്രയായിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഇ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും അത് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഡിഫറൻസ് കാണാം റീഡിംഗിൽ ആദ്യം ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപ്പിൽ എക്സ് വൺ ഇരുന്നപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം നമ്മുടെ മീറ്റർ ബ്രിഡ്ജിന്റെ ടെർമിനലിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസുകളാണ് ടെർമിനൽ റെസിസ്റ്റൻസസ് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർഗവുമാണ് റെസിസ്റ്റൻസുകളെ ഗ്യാപ്പ് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഈ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ റേഷ്യോ എടുക്കാം റേഷ്യോ എക്സ് വൺ ബൈ എക്സ് ടു റെസിസ്റ്റൻസിൽ റേഷ്യോ എൽ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ ടു ആണ് സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു റേഷ്യോ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് റേഷ്യോസ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ റേഷ്യോയുടെ ആവറേജ് കിട്ടും 
1.76 അപ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് എക്സ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ടു അതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് നയൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു വൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ടു ഫൈവ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച റെസിസ്റ്റൻസ് വയറുകളുടെ അൺനോൺ റെസിസ്റ്റൻസുകളുടെ റേഷ്യോ ഇനി ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മാർഗം ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് അത് കാര്യമായ റിപ്പീറ്റേഷൻ സ്കോപ്പ് ഇല്ല കാരണം ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യിക്കാനില്ല ഇനി അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ വേറെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ സീരീസ് ആയിട്ടോ പാരൽ ആയിട്ടോ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു മാർഗം അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത ഈ റിയോ സ്റ്റാറ്റ പ്രൈമറി സർക്യൂട്ടിലെ റിയോ സ്റ്റാറ്റ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ വിസ്റ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് വളരെ സെൻസിറ്റീവ് ആയ ഡിവൈസ് ആണ് സെൻസിറ്റീവ് ആയ അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ പ്രൈമറിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസുകൾ മാറ്റിയാലും പ്രൈമറിയിലെ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് മാറ്റിയാലും ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ബാലൻസ് ലെന്തിൽ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ മാറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റീഡിംഗ് നാലോ അഞ്ചോ റീഡിംഗുകൾ എടുക്കാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ മെതേഡ് ഫോളോ ചെയ്യുക റെസിസ്റ്റൻസുകൾ ലെഫ്റ്റ് ഗ്യാപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെയും റൈറ്റ് ഗ്യാപിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെയും പരസ്പരം ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും എന്നിട്ട് റീഡിംഗ് എടുക്കുക അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കുറെ കൂടെ കുറെ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എറർ മിനിമം ആവുകയും നമുക്ക് കൂടുതൽ നല്ല ഒരു ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടുകയും ചെയ്യും താങ്ക്